সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার ফিরে আসলাম আপনাদের সামনে আপনাদের অনুষ্ঠান আইন বিষয়ক আলোচনা এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান লিগ্যাল অ্যাডভাইস বাই এম সেলিম নিয়ে আমি সলিসিটার মোহাম্মদ সেলিম আমি ডাইরেক্টর উইল্ড অ্যান্ড লিগ্যাল সলিসিটার্স কোম্পানির এবং আমি থাকবো প্রতি শনিবার আপনাদের সামনে এই অনুষ্ঠান নিয়ে প্রতি শনিবার বিকেল পাঁচটায় এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে এন টিভি লন্ডন স্টুডিও থেকে লাইভ আমি আপনাদের ফোন কল নিব আপনাদেরকে লিগাল আপডেট দিব তো আশা করি আমি আপনাদের জন্য কিছু উপকারে আসতে পারব প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে সর্বশেষ যিনি ফোন করেছিলেন আমি তার প্রশ্ন নিয়েছি তবে উত্তরটা দিতে পারি নাই সময়ের অভাবে তো এখন আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি উনি বলেছেন যে উনি নিজে ব্রিটিশ উনি যদিও বলেছেন ওনার দুই স্ত্রী এই দেশে আছেন আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না কারণ সেটা ওনার প্রশ্নের কোনো অংশ নয় ওনার ছেলে কোনো একজন যিনি এদেশে ছেলেও বাবার ফলশ্রুতিতে ছেলেও ব্রিটিশ হয়েছে এবং ছেলে বিয়ে করেছে বিয়ে করার পরে এদেশে ওয়াইফ এসছে এবং ছয়জন বাচ্চা হয়েছেন এবং এই ছয়জনের বয়সই এখন আঠারোর বেশি হয়ে গিয়েছে তো কিন্তু ওই ছেলের ওয়াইফ কিংবা এই বাচ্চাদের মা বাচ্চা না ওনারা এখন বড় মানুষ বড় মানুষ এই ওনাদের মা এখন আর এখনও এদেশে কোনো স্ট্যাটাস পান নাই কি করা যেতে পারে যেহেতু এই ভদ্রমহিলার হাজব্যান্ড এই দেশে এবং সমস্ত সন্তানাদি এই দেশে যদিও তাদের বয়স আঠারোর বেশি হয়ে গেছে আঠারোর নিচে যদি হতো এই অবস্থায় যদি অ্যাপ্লিকেশন করা হতো আঠারোর নিচে কোনো এক বাচ্চাও যদি থাকতো তাহলে ওটা খুব চমৎকার একটি রিকোয়ার রুলের মধ্যে পড়ে যেত সেটা হচ্ছে ই এক্স ওয়ান আমরা বলি এবং সেটা ফেললে ভিসা উনি পেতেন টেন ইয়ার্স রুট টু স্যাটেলমেন্টে আড়াই বছর আড়াই বছর করে চারবার পেতে হতো তারপরে গিয়ে উনি স্যাটেলমেন্ট পেতেন এই দেশে তারপরে ব্রিটিশ সিটিজেন হতেন একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু ওনার তো বাচ্চারা সবাই আঠারোর উপরে হয়ে গেছে ওনার ক্ষেত্রে কি করে ওনার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একমাত্রই অপশান হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটসের গ্রাউন্ডসে অ্যাপ্লিকেশন করা আর্টিকেল এইট যে ওনার ফ্যামিলি লাইফ এখানে প্রাইভেট লাইফ এখানে ওনার হাজব্যান্ড ব্রিটিশ ওনার দেশে আর কেউ নাই দেশে কোনো সন্তানাদি নাই উনি এত বছর এই দেশে কাটিয়েছেন এদের সাথে আছেন এবং যেহেতু উনি বলেছেন যে দশ বছর আগে ব্রিটিশ ভিসা এসছিলেন এবং বাচ্চাগুলো ব্রিটি আমি ধরে নিলাম বাচ্চারা সবাই দেশের বাইরে হয়েছেন আসলে বাংলাদেশে হয়েছেন যেহেতু উনি এসছেন দশ বছর আগে অথবা বাচ্চারা যদি আগেও এসে থাকে বাচ্চাদের জন্ম তো কখ এই দেশে হতে পারে নাই কারণ হচ্ছে মাই তো এসছেন দশ বছর আগে এবং প্রত্যেকটা বাচ্চা আঠারোর উপরে তো মানে দেশে তার কেউই নাই এই ভদ্র মহিলার দেশে পুরো ফ্যামিলি মেম্বারের কেউ নাই এই গ্রাউন্ডে উনি হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন করবেন স্ট্রং গ্রাউন্ডে এবং এই মহিলা যেহেতু ওনার বাচ্চারা আঠারোর বেশি হয়ে গেছে এখানে কিছু জিনিস দেখতে হবে ওনার তো নিশ্চয়ই কিছুটা বয়স হয়েছে ওনার কি কোনো মেডিকেল গ্রাউন্ডস আছে কিনা ওনার এই দেশে আর কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কিনা ওনার এই ফ্যামিলির এনাদের সাথে ওনার টাইসটা যে কতটুকু স্ট্রং এই যে বাচ্চাগুলোর বয়স আঠারোর বেশি তারা তার সাথে কেউ থাকে কি না সেই বাচ্চাদের আবার বাচ্চা আছে কি না আঠারো বেশি কেউ হয়তো ম্যারিডও থাকতে পারেন ছয়জন যদি আঠারোর উপরে হয় আমার ধারণা কেউ না কেউ আরও ম্যারিড আছে ম্যারিড আছে তাদেরও বেবি থাকতে পারে তো তাদের সাথে এই ওনার বন্ডিংটা যে কত স্ট্রং এই সমস্ত কিছু ডেমনস্ট্রেট করে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সাথে দিয়ে ওনাকে আমি বলবো হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন করতে আর্টিকেল এইটের বেসিসে আর্টিকেল এইট হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্ড প্রাইভেট লাইফ তো এই রুটে আশা করি ঠিক মতো সুন্দর করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারলে ভিসাটা হবে কারণ ওনার ফ্যামিলি লাইফ এবং প্রাইভেট লাইফ দুটোই অত্যন্ত স্ট্রং এই দেশে তো এই এই বেসিসে উনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো আশা করি উনি আমার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আর আরেকটা কথা বলে নেই এই অ্যাপ্লিকেশন যদি আনফর্চুনেটলি রিফিউজও হয় ওনার আপিলের রাইট থাকার কথা আপিলের রাইট ইনশাল্লাহ পাবেন আনলেস উনি যদি এর আগে কোনো হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন তাহলে হয়তো এটা রিপিট ক্লেম দিতে পারে তবু ইন জেনারেল সমস্ত হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশানে আপিলের রাইট আছে উনি রিফিউজ হলো আপিলে এটা আমি মনে করি কোয়াইট গুড কেস ইট শুড শুড বি অ্যালাউড ইন দ্য ইফ ইফ দ্য অ্যাপিল ক্যান বি হ্যান্ডেলড প্রপারলি তো আমি পরবর্তী কলারের কাছে চলে যাচ্ছি কে আছেন এখন লাইনে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি নাহিদা লিভারপুল থেকে বলতেছি জি বলুন ভাইয়া আমার দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে জি যে একটা প্রশ্ন হলো যে আমার আমি স্পাউস ভিসা এ দেশে এসেছি তো আমার হাজবেন্ড বিজনেস করে উনি ডাইরেক্টর এবং কাজ করে ঠিক আছে এখন আমার ওই নেক্সট জুনে আমার মানে বিচার মেয়াদটা শেষ হবে আড়াই বছর বিচার এখন উনি যে কাজ করে আমি মানে আমার কাজ দেখাতে চাচ্ছে মানে কাজ করতে এখানে এখন উনি যে কাজ করে ওই যে অনেকে বলে যে যারা ডাইরেক্টর ওদেরকে এক বছরে কাজ দেখ
আমাকে শুধু এটার উত্তর দিন উনি ডাইরেক্টর একটা কোম্পানির অবশ্যই ফাইন উনি যে কাজ করেন উনি কোনা নিজের কোম্পানিতে কাজ করেন এবং সেখান থেকে স্যালারি নেন নাকি অন্য কোথাও থেকে নেন নিজের কোম্পানিতে কাজ করেন আর আপনার যে কাজটা হবে বা করবেন আপনি বলছেন বা স্যালারি পাবেন সেটাও কি সেই একই কোম্পানি থেকে এক কোম্পানি থেকে ওকে आंसर আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে খুব না আরেকটা প্রশ্ন আমার ওই বলুন দুটো বলছি আরেকটা হলো এ টু দিতে হবে एग्जाम ঠিক আছে টেস্ট এখন ওইটার জায়গায় যদি আমি বি1 দিয়ে দেই আর বি1 দেওয়ার পর শুনেছি বি1 এর নাকি দুই বছর মেয়াদ আমি যদি লাইফ ইন দা ইউকে দিয়ে দেই তাহলে কি ওইটার ডেট চলে গেলে পরে আমার মানে সেটেল ইয়া করতে হলে কোনো সমস্যা হবে ওই যে আইলা জি আমি দুটো প্রশ্ন পেয়েছি যেহেতু দুটো প্রশ্ন আমি একবার উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আপনি ফোন রেখে টিভির পর্দা শুনুন প্লিজ জি আচ্ছা थैंक यू ধন্যবাদ প্রথম প্রশ্নের প্রশ্ন আপনি যেটা বলেছেন সেটার आंसर হচ্ছে যে ডিরেক্টর হয়ে নিজের কোম্পানিতে জব করে যদি স্যালারি নেওয়া হয় তাহলে রিকোয়ারমেন্টস বেশ একটু বেশি কি রিকোয়ারমেন্টস সেটা হচ্ছে যে পুরো যে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড সেই পুরো মানে একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড থাকে যে কোম্পানিটা লিমিটেড কোম্পানি যেহেতু ডাইরেক্ট উনি বলেছেন লিমিটেড কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড এক একটা থাকে এক এক সময় যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের হচ্ছে যে এপ্রিল টু এপ্রিল যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের ট্যাক্স ইয়ার কিন্তু লিমিটেড কোম্পানির এনি মানে বছরের যে কোনো সময়ে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হতে পারে বারো মাস সেই বারো মাসের ওনার পে স্লিপ লাগবে সেই বারো মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে এবং হচ্ছে সেই কোম্পানির ইয়ে লাগবে সেই কোম্পানির আরও রিলেভেন্ট অনেক ডকুমেন্টস লাগবে সেই ডকুমেন্টসগুলো হচ্ছে যেমন ধরুন অ্যাকাউন্টস তারপরে সিটি সিক্স হান্ড্রেড যেটাকে আমরা বলি কর্পোরেশন ট্যাক্স তারপরে সেই কোম্পানির বিজনেস ব্যাংক স্টেটমেন্ট সেই কোম্পানির ভিএটি রেজিস্ট্রেশন থাকলে সেটার কাগজ তারপরে অ্যাকাউন্টেন্টের লেটার তারপরে হচ্ছে কারেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টস রিপোর্ট আমরা বলি লিজ ডকুমেন্টস এই সমস্ত কিছু লাগবে এটা একটা লিস্ট আছে আপনি দেখে নিতে পারেন অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম এসই যে গাইডেন্স আছে সেটার ভিতরে আমি এখানে লাইফ ইয়েতে আমি একটু সংক্ষেপে এবং দ্রুত বলতে হচ্ছে আমাকে আর হচ্ছে বেসলি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এগুলোরও আপনার ইয়ে এগুলো সাবমিট করতে হবে এবং আর হচ্ছে যদি আপনিও কাজ করেন আপনার হাজবেন্ডের কোম্পানিতে তাহলে কিন্তু আপনাকেও ওই ওই ডকুমেন্টসগুলো আপনাকেও সাবমিট করতে হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টস তো একই ডকুমেন্টস একবারই সাবমিট করতে হবে দুইজনের জন্য এটা কাজে লাগবে আর স্যালারি যেটা স্যালারি এক বছরের হচ্ছে ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এই সমস্ত ডকুমেন্টস দিতে হবে এটা আমি বললাম তবে স্যালারির পে স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার প্রশ্নটা এটা স্পেসিফিক ছিল যে আপনি কোথাও থেকে শুনেছেন যারা এমনিতে বাইরে জব করে তাদের জন্য ছয় মাসের পে স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার জন্য কত আপনার জন্য ছয় মাসের পে স্লিপ ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট কিন্তু পাশাপাশি কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ওই এক অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড পুরোটার একটা হতে হবে আর কি তো আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন প্রথমটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার এই যে আপনি প্রথম আড়াই বছর কমপ্লিট করে দ্বিতীয় আড়াই বছরের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে এ টু কিন্তু আপনি বলছেন যে আমি যদি এখনই তখনই আমি বি ওয়ান দিয়ে দিই পাশাপাশি লাইফ ইন দা ইউকে দিয়ে দিই সেগুলো আমি এই এক্সটেনশানে ইউজ করব এবং স্যাটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আরও আড়াই বছর পরে টোটাল পাঁচ বছর পরে যখন স্যাটেলমেন্ট অ্যাপ্লাই করব তখনও ইউজ করতে পারবো কি না এই হচ্ছে আপনার মোটামুটি দ্বিতীয় প্রশ্নটা তো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একটা অংশ আপনার জন্য গুড নিউজ সেটা হচ্ছে লাইফ ইন দা ইউকে যদি আপনি দিয়ে দেন যদিও এক্সটেনশান অ্যাপ্লিকেশন এটা রিকোয়ারমেন্টস না একেবারেই আপনি যদি দিয়ে রাখেন লাইফ ইন দা ইউকের ভ্যালিডিটি হচ্ছে লাইফ লং এটা কোনো দিনও ভ্যালিডিটি শেষ হবে না তো সেটা আপনি এখন দেন যখনই দেন স্যাটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের আগে যখনই দেন সেটা স্যাটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করতে পারবেন হাওয়েভার এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশনে আপনি বি ওয়ান দিলে সেই বি ওয়ান আপনি নিজেই প্রশ্ন করার সময় বলেছেন যে আপনি জানেন যে বি ওয়ান এইসব সার্টিফিকেটের মেয়াদ থাকে দুই বছর তো সেটা আপনি পরবর্তীতে ইউজ করতে পারবেন কি না বি ওয়ান দিয়ে আপনি এই এক্সটেনশানটা করতে পারবেন আগামী বছর জুনে যে আপনার এক্সটেনশান এ টু এর জায়গায় বি ওয়ান দিয়ে পারবেন কারণ এ টু এর অ্যাবোভ লেভেল হচ্ছে বি ওয়ান কিন্তু সেই বি ওয়ানটা তো পরবর্তীতে এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে এখানে তো আপনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল এ টু এই বি ওয়ানটাকে ট্রিট করা হবে এ টু হিসেবে এই বি ওয়ানকে বি ওয়ান হিসেবে ট্রিট করা হবে না পরবর্তীতে যখন আরও আড়াই বছর পরে কারণ এর আগের সার্টিফিকেটটা দুই বছর মেয়াদ ছিল ডেফিনেটলি আড়াই বছর পরে যখন পাঁচ বছর কমপ্লিট করবেন তখন এই বি ওয়ান যেটা আগে দিয়ে রেখেছেন সেটার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তো তখন আপনাকে আবার বি ওয়ান দিতে হবে সো আমি বলবো যে আপনি চাইলে এ টু দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই আর বি ওয়ান আপনি দেবেন স্যাটেলমেন্টের সময় তবে এখ
আমার অনুষ্ঠানে আমি যেটা চাই বা যেটা আমি বলবো আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি এর আগে যতগুলো ফোন কল নিয়েছি কারণ নাম এবং কোথা থেকে বলেছেন বলছেন এই প্রশ্নই আমি করি নাই রিজন হচ্ছে ইমিগ্রেশন ম্যাটার হোক বা লিগ্যাল ম্যাটার হোক এইগুলো মানুষের অনেক সময় প্রাইভেসি থাকে মানুষ চায় না যে আমার এই সমস্যাটা আমার আমি যে ফোন করলাম আমার যে ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে কিংবা আমার এই নামটা কিংবা আমি কোথ থেকে করেছি এটা বললে হতে পারে তো আমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব এই অনুষ্ঠান দেখছে কিংবা আমার এমন কোনো মানুষ দেখছে যারা এটা জেনে যাচ্ছে আমার এই গোপন ব্যাপারটা হয়তো জেনে যাচ্ছে তো আমার আসলে কারো নাম আমার দরকার নাই নাম দিয়ে আমার কি লাভ এখানে এখন আমার দরকার প্রশ্নটা শুধু সেটার উত্তরটা এবং আমাদের দর্শকদেরও অন্য কোনো দর্শকের নাম দরকার নাই থ্যাংক ইউ আপনি নাম বলেছেন কিন্তু আমি নাম চাচ্ছিও না এবং নাম আমি কখনো জিজ্ঞাসাও করব না এবং কোথ থেকে বলছেন এটাও আমি জিজ্ঞেস করব না এটা আমি মনে করি আমার উচিত দর্শককে প্রাইভেসি দেওয়া তো সেই প্রাইভেসি দেওয়ার জন্য আমি এরকমভাবে চাচ্ছি যে আমি নাম প্রশ্ন কাউকে জিজ্ঞেসই করব না প্রিয় দর্শক এরপরে কে আছেন লাইনে আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ধন্যবাদ আমার <laughs> একটা <laughs> 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 ওনার যে আগের হাজবেন্ড উনি ওনার সাথে কি ওনার ডিভোর্স না কি উনি মারা গিয়েছেন দুটা হলে দুই ডিভোর্স হয়েছে ডিভোর্স হয়েছে ডিভোর্স আমি চমৎকার প্রশ্ন আপনার দুটাই চমৎকার প্রশ্ন কিন্তু প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আমার একটু কোয়েশ্চেন আছে আপনি বললেন যে আপনি প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করেন সেটা আনসাকসেসফুল হয় তারপর কোর্টেও আপনার অ্যাপিল অ্যালাউড হয় নাই এখন আপনাকে অ্যাডভাইস করা হচ্ছে দেশে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন তো আপনি করবেন না করবেন উনি আপনাকে নিজেকে তো দেশে যাওয়া প্রয়োজন নাই এখানে কেন ওহো বিয়ে বিয়ে বিশ্বাস করে নাই কেন বিয়ের পরে আপনি দেশে যান নাই বিয়ের দিন তো বিয়ের দিন তো দেশে ছিলেন বিয়ে তো দেশে গিয়ে করে এসছেন তাই না তো ওটা আপনি বিয়ের পরে আপনার ওয়াইফের সাথে আপনি কিভাবে কন্ট্যাক্ট করতেন সেগুলোর প্রুফ আপনি দিতে পেরেছিলেন না পারেন নাই কিছু 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 নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি আপনার প্রশ্নের দুটো আমাকে আমাকে ফোনে উত্তর দিও না আমাকে আওয়াজ টিভি নাই আচ্ছা জি আপনি লাইনে থাকুন আমি টিভিতে উত্তর দিচ্ছি আপনি চুপ করে শুনতে থাকুন জি দর্শক লাইনে থ্যাংক ইউ আপনি যেটা প্রথমে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে দেশে গেলেই যে দেশে গিয়ে আপনি ঘুরে আসলে মানে আপনি দেখাতে চাচ্ছেন যে আপনি ওয়াইফের সাথে কন্ট্যাক্টসে আছেন হ্যাঁ কিছুটা উপকৃত হবেন আপনি পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু অতীতে যে লম একটা সময় কোহাবিটেশন হয়তো বা আপনি প্রুভ করতে পারেন না কিংবা ওনার সাথে যে আপনার কমিউনিকেশান ছিল ম্যারিজটা যে এখনও সাবসিস্টিং সেটা আপনি হয়তো বা প্রুভ করতে পারেন নাই সেটার জন্য ওই অ্যাপ্লিকেশানটা তো ওটা দেখতে হবে যে কি কি ল্যাকিংস ছিল ওগুলোকে আরও কি কীভাবে মানে ওটাকে স্ট্রংগার করা যায় যে ওনার সাথে যে আপনার সাবসিস্টিং রিলেশানশিপ ছিল সেটা প্রুফ কিভাবে করা যায় আর হচ্ছে আপনি ওটার জন্য আপনি সলিসিটারের পরামর্শ মতো উনি যদি বলে থাকেন দেশে যান একবার দেশে গিয়ে ওই ভিজিটে বিভিন্ন ফটো টটো তুলবেন টিকেটগুলো রাখবেন যদি দেশে গিয়ে কোথাও ঘুরতেও যান ওনাকে নিয়ে সেগুলোরও এভিডেন্স রাখবেন তারপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন আর আগের কিভাবে ডকুমেন্টস মিসিং হয়েছে সেগুলোরও একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিবেন কারণ আপনার একটা কোর্টের রায় আছে আপনার এগেনস্টে আনফর্চুনেটলি কোর্টের রায়ে ওটা এস্টাবলিশ হয়েছে যে আপনার ম্যারিজটা সাবসিস্টিং না সো আপনাকে তো সেটা ডিল করতে হবে কোর্টের রায়টা তো সবার জন্য প্রযোজ্য আপনার জন্য প্রযোজ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন বাংলাদেশ কিংবা ইউকে ভি ইউকে ভি এ ইউকে ভিসাজ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ইউকে ভি আই তাদের জন্য প্রযোজ্য তো তারা বলবে যে আমাদের কাছে এভিডেন্স আছে যে আপনার ম্যারিজটা সাবসিস্টিং না তো সাবসিস্টিং করানোর জন্য আপনার যাবতীয় যত এভিডেন্স লাগে আপনি ওনাকে টাকা পাঠান কি না আপনি ওনার সাথে রেগুলার কন্ট্যাক্টে থাকেন কি না এগুলোর স্ক্রিনশটগুলো দিবেন যেমন আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে অনেকে কথা বলেন অনেকে ম্যাসেঞ্জারে কথা কথা বলেন এগুলোর এভিডেন্স সবগুলো লাগবে টাকা পাঠালে টাকা পাঠানোর এভিডেন্স লাগবে দেশে আসা যাওয়ার এভিডেন্স লাগবে এই গেল এক 
আর দ্বিতীয় পার্ট আপনি বলেছেন যে আপনার ওয়াইফের আগের হাজবেন্ডের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে সেই পক্ষের ওনার একটা সন্তান আছে সেটা সহ অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে কিনা আপনি আরো বলেছেন আপনার ইনকাম রিকোয়ারমেন্টস ভালো ইনকামের সরি ইনকামের ইনকাম আপনার ভালো ইনকাম রিকোয়ারমেন্টস আপনি সহজে মিট করেন ইনকাম নিয়ে কোনো কথা নেই 22400 ইনকাম লাগবে ওই বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে একটা এখানে ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু ওই বাচ্চাটার বাবা একজন অন্য মানুষ যার সাথে ওর মার এখন আর রিলেশনশিপ নাই ডিভোর্সড হয়ে গেছে ওই বাবার কাছ থেকে একটা ডিক্লারেশন লাগবে সেই বাবা একটা এফিডেভিট দিবেন ওখানে বলতে হবে যে এই বাচ্চাটার সোল রেসপন্সিবিলিটি এখন তারা এখন তারা ডিভোর্সড তাদের রিলেশনশিপ নাই এই বাচ্চার উনি বাবা কিন্তু এই বাচ্চার এখন আপব্রিঙ্গিংয়ের জন্য সোল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে মায়ের এবং মা যদি এই বাচ্চাকে নিয়ে ইউকেতে যায় আমার কোনো অবজেকশন নাই এই এভিডেভিটটা লাগবে এবং ওনার একটা আইডি যেটা পাসপোর্ট হোক বা ন্যাশনাল আইডি কার্ড হোক এইগুলোরও কপি দিতে হবে পারলে এগুলো নোটারি পাবলিক করে অ্যাটাচড করে দিতে হবে আর কি তো ওই ডিক্লারেশনটা কিন্তু মাস্ট লাগবে ওটা ছাড়া কিন্তু ওই মানে বাবার কনসেন্ট বাচ্চার বায়োলজিক্যাল বাবা তো হচ্ছে ওই ব্যক্তি আপনার ওয়াইফের আগের হাজবেন্ড তো হ্যালো হ্যালো আপনার <laughs> কোর্টের যদি প্রপার এই কোর্ট কি বাংলাদেশে কোর্টে বাংলাদেশের দশ কোটি বিষয় দিয়েছি হ্যাঁ তাহলে এই এভিডেন্সে হবে এটা তো হবে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ এটা এই এভিডেন্সে হবে ওনার ডিক্লারেশন না থাকলে কোর্টের যদি কোর্ট এভিডেন্স যদি থাকে যে ওনার কোনো দায় দায়িত্ব নাই শুধু মায়ের দায় দায়িত্ব এটা স্পেসিফিক যদি হয় চমৎকার মানে একেবারে স্পেসিফাইড যদি করা থাকে দ্যাট উইল ডু ঠিক আছে তো আমি পরবর্তী কলারের কাছে চলে যাচ্ছি কে আছেন এখন লাইনে প্রিয় দর্শক আপনার প্রস্তুতি করুন ওয়ালাইকুম সালাম তাই না দর্শক डेमस्ट्रेट करते आगे इनकम नय पर इनकम इनकम इलिभेंट जो अपनी जब थकें शेष छ মধ্যে যদি আপনার এমপ্লয়ার চেঞ্জ না হয়ে থাকে তাহলে শেষ ছয় মাসের ইনকাম দেখাতে হবে পে স্লিপ আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট তার আগে আপনার ইনকাম যদি কম থাকে বেনিফিটে থাকেন জিরো থাকে আপনার ইনকাম কোনো কাজ না করেন তাতে আপনার ওনার অ্যাপ্লিকেশনে কোনো খারাপ অ্যাফেক্ট করবে না মানে এখন নয় মাসের সময় বা আগামী আরও কয়েক মাস যদি আপনি এরকম জব সিকার অ্যালাউন্স বা এখন তো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আপনি যদি এটা নিয়ে থাকেন তাতে ওনার অ্যাপ্লিকেশনে ওই সময় অ্যাফেক্ট করবে না প্রোভাইডেড যে তার আগে যদি আপনি স্যালারি দিয়ে করেন তাহলে তার আগে ছয় মাস একটা জায়গাতে আপনি কাজ করে রিকোয়ার্ড ইনকাম আপনি করেছেন সেটা যাতে ঠিক থাকে অথবা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থাকলে তার আগে ট্যাক্স ইয়ারে আপনার যদি ইনকাম সেরকম ঠিক থাকে তাহলেও ঠিক আছে এই গেল একটা দিক আর আরেকটা দিক হচ্ছে আমি বলেছি এটা আমি অনেকের জন্য এই সিমিলার আনসার দেব আপনার তো ভিসা রিনিউ করার সময় এখনও ধরে নিলাম দেড় বছরেরও বেশি পরে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করা হবে কিন্তু কেউ যদি ইদানিং করে তাদের যদি করোনা ভাইরাসের জন্য এখন যদি তাদের ইনকামটা কমে যায় কিংবা তাদের কোনো ইনকাম নাই তারা বেনিফিটে চলে গেছে তাদের কি হবে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস হওয়ার আগে আবার তার ইনকাম ঠিক ছিল করোনা ভাইরাস তো এখানে অফিসিয়ালি লকডাউন ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে একুশ অথবা বাইশে মার্চ তারিখে তো এর আগে যদি কারো ইনকাম ঠিক থাকে সেটাকে কনসিডার করা হবে করোনা ভাইরাসের এই পিরিয়ডের যে ইনকাম এটা কেউ ধরে নেন যারা ফারলোড ফারলোড হয়ে আছেন মানে গভর্নমেন্ট যে এইটটি পারসেন্ট তাদেরকে যে স্যালারি দিয়েছে এই এইটটি পারসেন্টকে হানড্রেড পারসেন্ট হিসাবে ট্রিট করা হবে এই সময়েরটাকে আবার এমন আছে যে তার এমপ্লয়ার এই ফারলোডে যায় নাই তাকে লে অফ করেছে মানে তার চাকরিটাই চলে গেছে বিকজ অফ করোনা ভাইরাস ইস্যু তাহলেও তার এই সময়ের এই যে তার ইনকামটা কম কিংবা উনি 
ইয়েতে আছেন बेनिफिटে আছেন এটার জন্য তার অ্যাপ্লিকেশন এফেক্ট করবে না খারাপ এফেক্ট করবে না এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস আগে যদি তার ঠিকঠাক থাকে আগের ইনকাম তাহলে সেটাই হচ্ছে কনসিডার করা হবে তো এটা ডিসরিগার্ড করা হবে এটা বলা হয়েছে এটা কিছুদিন আগেই ডিক্লারেশন এসেছে মাসখানিক আগে তো আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন এবং সিমিলার সিচুয়েশনে অনেকে আছেন তাদের তারা উত্তরটা পেয়েছেন তো প্রিয় দর্শক আমি আরেকটা কল নিচ্ছি এর পরের সেগমেন্টে আমি কিছু আলোচনা করব যেহেতু এই সেগমেন্টে কল নিচ্ছি তো নিয়ে ফেলি সেগমেন্টের শেষ পর্যন্ত তো কে আছেন এর পরের কলার প্লিজ কথা বলুন প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন ভাইয়া ভালো আছি ধন্যবাদ আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো আমার মাকে নিয়ে জি আমার মা সিন্স 2007 থেকে এ দেশে এজ এ ফ্যামিলি ভিজিটর হিসেবে আসা যাওয়া করতেছে জি কখনো উনি 6 মান্থ কখনো 2 ইয়ার্স লাস্ট ভিসা এখন বর্তমানে ওনার ভিসা আছে 5 বছরের জি ভিসাটা শেষ হবে নভেম্বর আগামী নভেম্বরে জি বর্তমানে উনি এই দেশে আছেন ওনার বয়স 65 জি ওনার কারেন্ট 180 ডেজ এক্সপায়ার হইছে জুনের 14 তারিখে হুম কিন্তু আমরা যে করোনা ভাইরাসের জন্য যে হোম অফিস একটা ইয়া আছে ওইটা করছি যার দরুন ওটা 31 জুলাই পর্যন্ত ওনাকে দিছে জি মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেটা উনি বিগত সিন্স 2007 থেকে আসা যাওয়া করতেছেন কোনো ওভারস্টে হন নাই কারেন্টলি अकॉर्डिंग টু কোভিড সিচুয়েশনের জন্য বাংলাদেশে আমাদের কেউ নেই আমরা ভাই বোন সবাই এই দেশে হুম আর ওনার বয়সও হয়ে গেছে আর উনি এই যে কোভিডের জন্য একটু বয় পেয়ে গেছেন আমরা চাইতেছি না উনাকে দেশে দেওয়ার জন্য জি উনাকে কি কোনো ভাবে এই দেশে রাখার কোনো উপায় আছে কিনা আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন তো দেন ওনার কোনো মেডিকেল ইস্যু আছে মানে ওনার শারীরিক কোনো সমস্যা বড় ধরনের আছে কি মানে থাকে না কে অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি কি শুন আর যে যেহেতু বয়স হচ্ছে বার্ধক্য জনিত একটু বেমার আজার আছে যে আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রাইটিস এগুলো একটু একটু আছে উনি আবার এই দেশে কোনো জিপিতে জয়েন না জি জি আমি এই তো আপনার প্রশ্ন আমি প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি আপনি টিভিতে শুনুন জি थैंक यू ধন্যবাদ ভাই আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে আপনার মা যিনি এখানে আছেন এখন তো করোনা ভাইরাসের জন্য যারা এই লকডাউন পিরিয়ড বা করোনা ভাইরাসের এই সময়টায় যে ট্রাভেল লিংক করার সমস্যা আছে এই জন্য যারা যেতে পারছে না তাদের জন্য থার্টি ফার্স্ট অফ জুলাই পর্যন্ত প্রথমে থার্টি ফার্স্ট অফ মে পর্যন্ত করা হয়েছিল তার পরবর্তী তার একবার অ্যানাউন্স করে আরও দুই মাস বাড়িয়ে থার্টি ফার্স্ট অফ জুলাই পর্যন্ত করেছে উনি এই পর্যন্ত সেফ আছেন এখানে উনি ওভার স্টে হন নাই এবং এই সময়ের মধ্যে যদি এরকম কেউ আবার ফেরত চলে যায় থার্টি ফার্স্ট অফ জুলাইয়ের এক দুদিন আগেও যদি যায় ভবিষ্যতে উনি উনি যদিও ছয় মাসের বেশি একটা না কেউ এখানে থাকলো ভবিষ্যতে তার এইটার জন্য কোনো ক্ষতি হবে না অ্যাপ্লিকেশানে ভবিষ্যৎ অ্যাপ্লিকেশানে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন আপনার মাকে এখানে রেখে দিতে করোনা ভাইরাসের ইস্যু এখন করোনা ভাইরাসের ইস্যুটা তো সম্ভবত পারমানেন্ট কোনো ইস্যু না এমন না যে বাংলাদেশে ফেরত গেলে মানে আপনি যদি এরকম প্রুভ করতে পারেন যে ওনার এমন কোনো ইস্যু আছে যে ইস্যুতে বাংলাদেশে গেলে ওনার উপরে ওনার লাইফের উপরে কোনো বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত উনি হবেন হেলথ ইস্যুতে হবেন এটা আপনার কথা থেকে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে সেরকম না ওটা যেটা যেইগুলো ছোট ছোট ইস্যুর কথা আপনি বলেছেন এগুলো ট্রিটমেন্ট তো বাংলাদেশে আছে আর শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের জন্য সারা বিশ্বে তো করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের জন্য কোনো দেশ বা ইউকে অন্য কোনো কাউকে ভিসা গ্রান্ট করছে এরকম নাই ইউকে অন্তত নাই কোনো কোনো দেশে কিছু রেমেডি পাওয়া গিয়েছে যারা ফরেন ন্যাশনাল ওইসব দেশে আছেন সাচ এস পর্তুগাল ইটালি সম্ভবত স্পেন কিন্তু ইউকেতে একদমই এই ধরনের কোনো কিছু হয় নাই বা প্ল্যানও নাই গভর্নমেন্টের এখানে ওনাকে আপনার মানে যদি এই ধরনের হয় অ্যাপ্লিকেশান যে দেশে ওনার একেবারেই কেউ নাই সবাই এখানে এবং ওনার লুক আফটারের জন্য আপনি ছাড়া আপনি বা অন্যান্য সন্তানরা ওনার লুক আফটার করতে হবে এবং উনি ওনার নিজের ডেইলি যে কাজগুলো কুকিং ওয়াশিং ক্লিনিং এগুলো উনি নিজে করতে পারেন না লোক রাখতে হবে এবং লোক রেখেও এগুলো করতে পারছেন না মানে টাকা দিয়েও লোক পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা ওদের ওনার এমন কোনো ক্রিটিক্যাল মেডিকেল ইস্যু আছে যেটার জন্য রেগুলার ওনাকে নিয়ে যেতে হবে হসপিটাল কিংবা ডাক্তারের কাছে বাংলাদেশে এরকম যদি হয় তাহলে একটা ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভস এই ক্যাটাগরির অ্যাপ্লিকেশান করা যায় কিন্তু এটা তো করতে হয় দেশ থেকে এটা কিন্তু সরাসরি স্যাটেলমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে যদি সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেশান হয় অথবা প্রথমে সাকসেসফুল না হলে এটার আপিলের রাইট আছে আপিলে গিয়েও যদি সাকসেসফুল হওয়া যায় তাহলে ভিসা উনি পাবেন স্যাটেলমেন্ট তবে প্রথম পাঁচ বছরে ওনার পাবলিক ফান্ডে অ্যাক্সেস থাকবে না এটা ছাড়া স্যাটেলমেন্ট ভিসা উনি পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যদি এইখান থেকে এই অ্যাপ্লিকেশান করেন এইখান থেকে এই ধরনের কোনো রুটই এখন আর নাই এটা কোনো এককালে ছিল দুই হাজার সালের আটই জুলাই
तो आपनी चाहिए जो दी एप्लीकेशन कोडेन शे एप्लीकेशन आमी बोल बोले खूब एक ता आशा बादी होते पार चीना आपना क्या मैं आशा दी ते पार चीना जो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होते पारे कारण ये टा विदिन द रूल ना ही उटा हबे आउटसाइड द रूल एप्लीकेशन एवं हुई चुल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एवं उटा नेगेटिव होए गए ले आपेले राइट एक ये जो द आपेल तो आपेल कोरे जो द सक्सेसफुल ना होन ताहोले किन्तु उनार इमिग्रेशन हिस्ट्री टाइ नष्ट होए जावे भविष्यत उनियार वीज़र वीज़ा पाबे ना एवं उनार पक्षे मने विदाउट वीज़ा तो इखने थाका टा कोठीन हो है तो उनार तो शेरों को मने ये थकते होंगे तो आमी बोल बा अपनी चाहिए एक जन सॉलिसिटर शायद देखा कुत्ते में की की एविडेंस आते हैं शामिल सुगे छु देखे उन्हें एक टैप्लिकेशन का थारो परामर्श दी थे परें तो चलो जाते हैं एक टी बिग गपन बिरोधी थे प्रियो दर्शक फिर आज बहुत खूब शीघ्र ही तातोखन पे जन्म दामोदर शंगे था कुन 